خاطر روزه دوباره به همه یه بینندگان شرکه میهن تیوی و شنوندگانی که صدای ما رو از اپلیکیشن های مختلف رادیویی میشنوند دو شنبه دیگه فرا رسید امروز یک فوریه 2016 هست برابر با دوازده بحمن ماه 1394 دوازده و میم قسمت برنامه دور قدر یا در اوپای دور رو تماشا میکنید من شادی هستم این هفته در برنامه مهما نداریم با این حال هم سفر ما در این زورق باشید در این قسمت از برنامه قصد دارم که طرح فراخانه دیگه ای رو در برنامه زورق قدر بیاد اعلام کنم در واقع ما تصمیم گرفتیم که در این برنامه علاوه بر انعکاس صدای ادبیات ایران در خارج از کشور به انعکاس صدای شاعران و زندان بپردازیم برای همین در این برنامه ما از کلی شاعران شهرستانی و تهرانی که برای کتاب ها یا برای اشعارشون با حکم زندان یا با حکم دادگاه مواجه میشن دعوت میکنیم که برای این اکاس صدای ظلم و ستمی که بر اونها رفته با این برنامه مکاتبه کنند تا ما صدایشون را منعکس بکنیم نحوه مکاتبه با این برنامه هم میشه از طریق فیسبوک برنامه باشه از طریق سایت شبکه میهن تیوی یا از طریق ایمیل من باشه که بیشتر اعلام کردیم در این برنامه در واقع ما با این کار میخوایم اخبار و صداهایی را که مربوط هست به شاعران که کمتر در سایر رسانه های دیگه منعکس میشه منعکس بکنیم به خصوص اگر شاعری شهرستانی باشه یا کمتر شناخته شده باشه صدای ظلم اون در سیستم فعلی کمتر منعکس میشه و ما از این جهت هستیم گرفتیم که در این برنامه این اکاسی باشیم برای صدای بی صدای شاعران شاعرانی که بر اون ظلم و ستم و زندان روا میشه از این جهت در اولین برنامه ای که به شاعران و اخبار مربوط به زندان و شاعران اختصاص دادیم به نمونه اول خواهیم پرداخت شعری را شما کم ثانیه دیگه گوش میدی شعری هست به نام شعر الف و شاعر اون شاعری هست به نام مهدی مهدوی و شاعر و نویسنده ای که در شهرستان آران و بیت گلت باها زندگی میکنه مهدی مهدوی فر برای این شعرش با یک سال و نیم حکم زندان مواجه شده شعر را برای شما پخش میکنم مثل یک با تو در دست مردی شوی روزی کمی بارد بر ملتی مزنون که طول ایرانی را خاکش به سر گشته در خواب می دیدم شاهی که برگشته چون تجاوزگر در داخل زندان دیگر نمیگویم از دختر ایران سه ثبت دوران شد افعال زشت ما نفرین و لعنت بر محصول کشت ما که جنتی زنده پویا و پاینده چه جنتی جک شد اسباب هر خنده
بگی تا گور یا با زبان خوش یا با زبان زور مثل خلخالی آدم کشی عالی با این همه جانی جایش ولی خالی اول داعش محصول نادانی خیلی شبیه ماست او در مسلمانی اول زلت بیچاری ملت با این همه معتاد خو آمل و علت اول رهبر آخر رهبر ما جمعیگی یک تن او جمعه بر ما سر مثل زن مثل زنهای معمولی گفتم چرا میگفت از درد بیپولی جند پوش شهر یک کودک کار است این تفتک معصوم کارش به اجبار است سه سایه ستار با عشق می رخصی. روزی بهشتی شد زیر کتک خندی شه مثل یک شیاد بی رحم و بدرفتار رحمت هزاران بار بر کرکس و کفتار صورت ناهید زیباتر از خورشید اما اسید جه او را زهم پاشید زدجه انسان بر آسمان میرفت شهریور جاله مرداد شست و هفت ته چون تناب دار بالا و پرباری ما رتبه اول را در جهان داری ظاهرش مثل پیغمبر خاتم بویی نبرده او از خلقت آدم آدم این امامه دور سر تاغود فرجام هر تاغود آخر شود تاغود غزه را باید با پول ایران ساخت از پول نفت ما هر دفعه باید باخت فتنگر یاغی مطروت و بی ایمان هشتاد و هشت درصد از مردم ایران مثل هر غفلی که جیره ای باشد چون دانه تسبیح زنجیره ای باشد که مثل تحریزک یک جای فرشدار چندین جوان پا برده به زیر خاک که مثل گورستان که از خاوران خیزد فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد مثل لبنانی هر جهب ایرانی را این سفره پر بود از شبهای بینانی مثل یک مسئول مسئول پاسخگو پاسخ نمی گوید بر هر که الا او نه اول نه نه آخر نه حرف نه هر جا شد زیر سر نه به اول والی والی ولایت داشت هر کس هر چه کاشت او مطلقا برداشت هستی گشته یک ملت خسته با اندکی نرمش او هست را بسته یه یهتم الفردا شاعر غمین باشد یا در رجایی شهر یا در نوین باشد یا در
ما این شعر را برای شما منتشر کردیم سعی کردیم که صدای این شعر را انکاس بدیم همونجور که ملاحظه کردی در حین پخش شعر حکم دادگاه را هم نشون دادیم دادگاه شماره دو کاشان بود که آقای مهدیفر را به اتهام نشر اکازید به یک سال و نیم زندان تعذیری محکوم کرده بود شعرهایی از این دست رو برابری ما قصد داریم صداشون رو منعکس بکنیم در این برنامه که به سهم خودمون در انعکاس ظلمی که بر شاعران و شعر میره سهیم باشیم در بخش دوباره برنامه قصد داریم که نامه آقای محمد رضا علی پیام رو منعکس بکنیم صداش و آقای علی پیام خدمت حضور شما آشنا هستن شاعر و تنز پردازی هستن که در حال سپری کردن محکومیت پونزده ماهی خودشون در هفت هستن در زندان رجعی شهر کرج آقای محمد زالی پیام اخیرا نامه ای نوشتن به آقای قاضیزاده هاشمی و زیر بهداشت و شرح ماجرای اعزام خودشون رو به بیمارستان امام خمینی تهران بعد از یک حمله عصبی انکاس دادن اعزامی که به قول خودشون 8 ساعت معطلی بشه توهین و تحقیر زیادی بشه برای ایشون با دستفند با پابند به مدت هشت ساعت در گوشه از راه روح اورژانس بیمارستان امام خمینی تهران ایشون ول شده در واقع و بدون اینکه هیچ کاری برای ایشون انجام بشه به زندان بازگشته متن کامل این نامر آقای آلی پیام در صفحه فیسبوکشون منتشر کردن به وزیر بهداشت بوده بخشی از این مرد رو من برای شما مجددن میخونم وزیر محترم بهداشت رو در من جناب آقای جوشو هاشمی من محمد رضا آلی پیام فیلمساز ممنوع کار و شاعر تن فرداز هستم متخلص به حالو برمان زندانی سیاسی این نامه رو از زندان رجای شهر بند دو سالون شش برای شما می نمیسم هرچند قبلا هم طی نامه هایی از شما دعوت کرده بودیم که سری به این زندان بزنید و از نزدیک شاهد وضعیت بهداشت و درمان و تغذیه ما باشید که چه ولزاری هستید نمیدانم وقت شما ایجاب نکرد یا زندانیان جز جمعیت این کشور حساب نمیشن یا سلامت اونا هم مهم نیست یا شما وزیر زندانی ها نیستید یا شاید اصلا نامه های ما به دست شما نمیرسه این بخش ابتدایی نامه آقای آلی پیام بود که من برای شما خوندم بقیه نامه رو به صورت خلاصه براتون تعریف میکنم آقای آلی پیام در نامه به طور خلاصه میگن که من در تاریخ ششم دی ماه امسال با سن 58 سال علاوه بر اینکه بیماری فشار خون و آرتروز دارم بیماری سر هم دارم در زندان من به تشنج رو چار شدم به سرعت منو به درمونگاه زندان بردن بعد از درمونگاه زندان با یک سروم که به من وقت کردم به بیمارستان ما خوینی ازام شدم هنوز ساعت دوازه زهر نشده که آقای آلی پیان وارد بیمارستان میشه روی یک چرخ برانکا با دستفند و پاوند در گوشه ای از راه رو آقای آلی پیام قرار میدن و هشت ساعت بدون اینکه ایشون ویزیت بشه همینجور کنار راه رو میمونه کسی ازش نمیپرسه که تو زنده ای تو مرده ای یکی دو بار پرستار ها متاسفانه رد میشن و یه بار پرستاری میگه که چرا اینا اینجا گذاشتی راه و بند و ورده و یک بار دیگه هم ایشون به یک پشت پرده ای میبرن انتقال میدن که خانومی وارد میشه و فریاد میزنه چی اینا اینجا ورده ببریدش بیرون بعد از اون تا ساعت نوه صبح که آقای آلی پیان وارد میشه به بیمارستان بدون اینکه هیچ 
تغذیه ای هم به ایشون بدن حتی اجازه خوردن تغذیه ای که فرزندشون هم برای تهیه کرده نمیدن ایشون همچنان گرست نمیمونه در بیمارستان و در واقع با احتساب شب قبل که نهارشون رو حساب کردن به مدت 28 ساعت و نیمیشون گرسته موندن در واقع این شکنجه و تنبیه مضاعفی به ایشون وارد شده و آقای آلی پیام در قسمت دیگه از نامشون بیان میکنن که بعد از هشت ساعت که من که راه رو بودم سروم من تموم شده بود از پرستار رو درخواست میکردم بیایید این سروم از من جدا کنید که حتی پرستار ها هم گفتن که به ما مربوط نیست دکتر باید دستور بده و بی اتنارت شدن آقای آلی پیام آقای آلی پیام به پسر خودشون میگن که در قسمت پذیرش برو و پسرشون به قسمت پذیرش میره اعتراض میکنه و در قسمت پذیرش از ایشون درخواست گفته میشه که چون شما سیاسی هستید ما سیاست نمیدونیم چیه و در واقع از این طریق باز هم به ایشون بیعتنائی شده فقط به خاطر برچسبی که ایشون یک شاعر سیاسی بوده آقای آلی پیام در ادامه نامش باز هم شکایت میکنه و آقای وزیر رو مورد خطا قرار میده و میگه که بعد از 8 ساعت و نیم معطلی بدون هیچ گونه اقدامی از طرف پرسونل و پزشکان بیمارستان خودم گفتم که منو به زندان برگردم کاری برای من انجام نمیدم و در پایان هم آقای آلی پیام رسما اعلام میکنن که آقای وزیر در صورت بروز هر گونه مشکلی برای من در بیمارستان مسئول شما هستید مسئولیت مرگ من یا هر اتفاق ناگوار دیگه که برای من بیفته بر عهده بخش پزشکی کشور هست که در رأس اون شما قرار دارید در انتها هم آقای علی پیام ناامیدانه نمیدونه که آیا این نامش خونده میشه به دست مسئول رسیده میشه یا خیر و نامش رو با وسلام با احترام آلی پیام به انتها میبرد این هم بخش دوم برای ما بود سعی کردیم صدای نامه آقای آلی پیام رو از زندان منکس بکنیم و تحقیر و توهینی که به این شاعر شده و در بخش پزشکی هم این تحقیر و توهین همچنان ادامه داشته به وضعیت ایشون هیچ کس رسیدگی نکرد بخش سوم برنامه رو دوست داریم به جدیدترین خبری که باز هم مربوط به شاعران و زندان هست اختصاص بدیم فاطمه اختصاری و مهدی موسوی راجع به این دو مخواهیم صحبت کنیم این دو از پیشگامان قزل پست مدرن ایران هستن در حقه کرش دو تا شاعر جوان هستن که در 23 دی ماه ابتدا خبرگزاری فارس که متعلق به سپای پاسداران جمهوری اسلامی هم هست اعلام کرد که این دو از کشور بریختن و چند ساعت بعد هم خانم اقتصادی در توییتر خودشون منتشر کردن که خدا حافظ ایران مهدی موسوی و فاطمه اقتصادی در استودیو تلویزیون کورت تیوی اخیرا ظاهر شدن تلویزیونی که نزدیک هست به حزب دموکرات کردستان ایران و مدعی شدن که در مدت آزادی موقتشون با کسب پناهندگی از کشور سوئد سعی کردن که از طریق کردستان عراق به سوئد برسن و از این راه از ایران فرار کردن همونطور که شما اطلاع دارید این دو شاعر از طرف محمد موقیسه بازی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران 
به ترتیب یازده و نیم سال و نه و نیم سال زندان و همچنین 99 ضربه شلاق محکوم شدن علت این حکم هم به خاطر این بوده که در کتابی که از اینها منتشر شده اشعاری منتشر شده با این که کتاب در ایران منتشر شده مجوز از طرف وزارت ارشاد داشته هیچ مشکل نداره فقط به خاطر اینکه شاهین نجفی برخی از اشعار اینها رو مجددا بازخوانی کرده پرونده ای برای این دو دوست شاعر تشکیل دادن و ببینین که یازده و نیم سال که واقعا یک عمر خیلی زیادی هست نه و نیم سال برای اینها حکم بریدن که حکم بسیار سنگینی هست اونها در حکمشون علاوه بر توهین به مقدس و تبلیغ علیه نظام به مسائل کاملا بی رفت مثل نگهداری گاز اشکاور دست دادن یا روبوسی با نامحرم هم متهم شدن این اتهامات واقعا اتهامات خندداری هست خود مهدی موسوی هم اعلام کرد که من هرگز در زندگی گاز اشکاور از نزدیک ندیدم حتی در بازجوی های خودم هم در سپاه یا حتی در خود دادگاه هم ما یک کلمه راجع به چنین موردی اصلا صحبت نکردیم این موضوع خیلی خنده داره و اتهامات فرعی مثل دست دارن با نامحرم یا از این موضوعات کاملا پیش پا افتاده موضوعاتی که در واقع اتهام سازی شده و با استفاده از این عوامل سعی شده که برای این دو شاعر حکم ببرن خود مهدی موسوی اعلام کرده که من هیچ کدوم از این جمع های انتصابی را قبول ندارم و این حکم را ناعادلانه میدونم و تنها امیدوارم که روزی در سرزمین ما سرزمین ایران عدلی جاری بشه که کسی را به جرم شعر گفتن و آزاده بودن به زندان های طویل مدت محکوم نکنن مهدی موسوی و فاطمه اقتصادی همون دو که اطلاع دارید از کشور الان خارج شدن در عراق هستن و قراره که به سوء پناهنده بشن در خروج غیرقانونیشون هم در اصطلاح مهدی موسوی مصاحبه ای کرد با سایت رادیو زمانه و عنوان کرد که اگر حکم این که برای اون در نظر گرفتن رو بشکنه حاضره که باز هم به ایران برگرده حالا ما نمیدونیم که مسئولین این حکم ناعادلانه رو حاضر هستن بشکنند یا خیر برای جرمی که واقعا نه واقعی هست نه مرتکب کسی شده و یک اتهام کاملا واقعی هست مهدی موسوی همچنین اعلام کرده که ما پس از, حضور، پس از صدور این حکم در خونه حبس واقعا شدیم و هر روز با کابوس از خواب بیدار می شدیم و به یه لحظ از این را فرا کردیم که دیگه نمی خواستیم با کابوس زندگی کنیم این هم بخش سوم برنامه بود ما در این برنامه سر کردیم صدای دول می که بر این چند شاعر وارد شده از محمد محدوی فر در آرانو بیدگون از آقای آلی پیام در زندان کرج و مهدی موسوی و فاطمه اقتصادی که الان در عراق هستن را منعکس بکنیم امیدوارم که در برنامه های بعدی هم ما بتونیم صدای شاعران و حکم های نعادلانی که به اونها روا میشه رو بتونیم منعکس کنیم با هم امیدوارم که اه، چنین حکم های ناعادلانه و کاملا بی انصافانه به شاعران تعلق نگیره اما متاسفانه وضعیت شعر کشور ما و وضعیت برخورد با شاعران ما در این زمانه به این صورت هست که شاید کمتر در رسانه ها منعکس بشه از این که حتما علاقه داشتم که این بخش رو به برنامه دوره بردریات اضافه کنیم تا وضعیت سنجی بکنیم شاعران کشور را و مجازات هایی را که باهاش مواجه میشن به هر صورت با اینکه رهبر کشور ما خودش یه زمانی شاعر بوده و 
هر سال هم شاعران را دعوت میکنه و شاعران حکومتی را بیشتر دعوت میکنه که سله به اونها بده شعری برش بخونن اما شاعران زیادی هم هستن که تحت تغییر، تحت زندان، تحت پیگر، تحت شکنگی هستن که واقعا از هست برای کشور ما و برای وضعیت شعر ما بینندگان عزیز امیدوارم که به برنامه ما توجه کرده باشید از برنامه ما استقبال بکنید به صفحه فیسبوک ما بیاید از ما حمایت بکنید صفحه فیسبوک ما در زیده این سه برنامه هست زورق ادبیات و در تلگرام هم اگر سرچ بکنید با هم با همون زورق ادبیات برای ما اگر امکان داره و اگر شما هم جز این دسته از شاعرانی هستید که با زندان و حکم دادگاه مواجه شدید دوست داشتی با برنامه ما مکاتبه بکنید از طریق فیسبوک از طریق تلگرام یا از روش هایی که گفتم با سایت شبکه میهن تیوی ما صدای شما رو منعکس خواهیم کرد تا دو شنبه دیگه و انعکاس صدایی دیگه از ادبیات ایران در خارج از کشور یا صدای شاعران و زندان ها و رنج های اونها در داخل کشور پیروز و شاده و خانده باشید خداحافظ شما Thank you.